一大清早，定安县高陵村的张党全就坐在门口翻起了愁。作为文物被保护起来的祖上故居已经修葺完毕，可门口拱门两旁还缺少一副对联。写对联这件事，对于只上过小学的张党全来说，确实有些难度。这间不起眼的老屋是张党全祖上留下来的。四百多年前，大名鼎鼎的张岳松就诞生在这间屋子里。张岳松是科举时代海南历史上唯一的一个探花郎，冠军二品，而张党全便是张岳松的第十代子孙。昨天下午，张党全接到一个通知。过两天，海南省名气最大的中学——海南中学文科班的学生们要来参观张岳松的故居，他得抓紧时间找到代写对联的人。如哎，点点啥点不？哎，这这个对联呢，就的胡都胡书万卷草堂古，这边的满屏花木孙景祥，上面就是日夜雄光。要贴对联的拱门是张岳松高中探花之后返乡居住的庭院，就位于张党全所居住的老屋屋后不足百米。这座建筑在文革时期被毁，二零零八年政府拨款在原址上依原貌重建而成。如今修葺好的庭院里，房内还没有来得及收拾。老旧的桌椅杂物暂时都堆放在屋子里，静静地等待着各归其位。假以时日，这里会重新归置成探花郎张岳松居住时的模样。悬山式结构的四合院，以及主人亲手栽下的木柏禾树，氤氲在蓝天白云之下，努力向人们诉说着他昔日的荣光。松，字子俊，号觉安，清乾隆三十八年出生于海南省定安县永丰乡高陵村，嘉庆甲子科中广东省举人，嘉庆十四年中进士，以一甲第三名及第，成为海南历史上唯一的探花郎。在张岳松前，明清两代，海南人登进士第者甚多。但尚未有名列一甲第三名的探花。海南岛的张岳松当上了探花郎，让嘉庆皇帝也惊叹何地无才。张岳松为官期间，割除各种漏规，四次受到皇帝召见。他还倡导并协助林则徐禁烟。他为地处南海边陲的家乡，主持编撰了《琼州府志》。他擅长书画，与邱俊、海瑞、王佐并誉为海南四大才子，是清代知名的书画家。在张岳松直接熏陶下，他的长子张忠彦中了进士，三子张忠秀和张雄祥也均中举人。高陵村拥有了一方水土、三代功名的美誉，一时间，定安文脉大振。故居的西侧是张世宗祠，这是探花张岳松晚年主持建造的，有完整的山门、前殿、正殿、旧舞，其中山门、前殿、西厢以及东廊五匹，在文革时期被损毁。其余尚存完好。二零零八年，张世宗祠被列为省级文物保护单位。天气晴朗，宗祠前的空地上晒满了村民收获的稻谷。村子不大，成片的空地比较少，宗祠前的大片空地成了绝佳的晾晒场地。村里大姐说，稻谷在这里晾晒。
能沾上探花郎的福气，孩子吃了能考大学。作为张氏后人，张党全对这种说法感到很受用。村里人的这个说法虽然只是一种美好的希冀，但全村五十户人家至今已经有六十人考上大学。定安高陵村几乎家家户户都有大学生。眼前这一栋二层小楼叫做知海书屋，孙衍吾就是这个知海书屋的主人。在定安，这个书屋和孙衍吾名气很大。邮递员送来了散发着墨香的报纸，孙衍吾得赶紧把这些报纸张贴起来，这是他的必做功课之一。孙衍吾今天会很忙，但他首先要做的是帮一位老朋友写一副对联。对于有着三十年书法功底的孙衍吾来说，写一副对联的确是举手之劳。啊啊啊！三轮车送来的老朋友。在张党全的眼里，孙衍吾写的一首好字，对联的书写非他莫属。这是上联，上联，上联，对，下联，下联嘛。读书万卷成小堂，读书万卷小堂，古文。这这不管不管多雄，那人真是下气。做这个做这个文化事业，我也爱我也爱好文化嘛，我的的祖宗的文化，我现在非常爱好文化的，我也。向你学习，你你你的老老母，共同学习，共同进步啊,啊！共同进步，慢走慢走。每天，孙衍吾都要把书屋里的报纸分门别类收藏。知海书屋两层楼，三百多平的面积，有七万余册的藏书，但各类报纸就有将近四百种。这是一项浩大的工程。一九八零年，孙衍吾工作的化肥厂倒闭了，他拿着厂里发的五百元安家费，买了一百册图书，订了五份报纸，在自家八平米的瓦房里创办了知海书屋。把书屋办好，这句话就此成为了孙衍吾一生的信念。免费开放的书屋，在那个生存尚且艰难的年代，第一次为贫穷的村民带来了文化的光辉。不久之后，孙衍吾就发现，把书屋扩大、做好、延续下去，比创办更为艰难。他省吃俭用。起早贪黑的在田地里种植瓜菜出手，卖了钱就去买书订报。这其中也包括爱人卖猪的钱。你好，阿信，一女哎，这些你要我阿人当心，要留下这些照顾照顾生活，照顾孩子上学，呃，照顾生活，这样，你话想就讲，哎呀。这笔款呢比较大，上的，上几千块钱啊，咦，就是订了一一些书，订了包纸。孙衍吾的妻子朱海荣是典型的海南农村妇女，勤劳朴实。她跟其他的农村女人一样，用自己的劳动来维持一家人的生计。所不同的是，她对丈夫孙衍吾这份没有收入的事业。默默奉献了二十七年。没能力，哎呀，这啲啊，为我读啊，阿啲伊就学会啊，就为我读啊，就啲咩咧？我就系为这这人家不多啊，啲为读，因为从天家天家来种，就我哋种呢种呢种，诶，咁种枝咧，啲地方养咗古，养咗佢话，我哋会讲啲枝，每个人不多，先。
<笑>我的话也是有点 纸海书的藏书量七万多册，报刊四百多种。他出版强报八百多期，抄写粘贴法律条文案例九百四十多篇，累计三百六十万字，义务为村民报送天气预报一万零二百二十条，累计接待读者一千多万人次。都是免费的。刚吃过早饭，孙野屋便带着他的儿子忙活了起来。父子俩有分工，父亲在读报栏张贴今天的各类报纸，儿子去书写黑板报。在资讯发达的今天的确这种美天早餐后的仪式孙野屋已经风雨无阻地做了对于人的一生来说这是一个掷地有伤的数字因为种种善举孙野屋获得了社会的认可他获奖无数省道德模范奖全国道德模范提名奖等等在众多荣誉称号里孙野吴最喜欢的一个是全国学雷锋新晋代表用今天的话说他是雷锋的铁杆粉丝因此孙野吴的日常生活中多了一项重要的内容就是亲手书写三万字的雷锋日记并且写成
，好咧，好咯，蒸发你嘛，唔会嚟嘅，对吧？哎，蒸发嘅是，对，诶，他都讲你学，就系学嗰时，对，啊，前边嘛，第二条啦，嘛，嗰时养鸡，先养先落架。我学车动，我都学车，就一毛毛，就就可以养啲养啲。有我哋缝得咯，一时工。啊，这个地方嘅先，就系地方嘅，你话即系土地，话嘅诶，生计部，唔系我做股而家，啱嘅咧，又同又做股，唔想管你咪。唔好管人啦，呀，佢是帮多人啊。啊，唔管他，唔管你，即系话嘅先。哎，人家捐一点书，那些老书出去给人家看一下，他都不肯。说第一次看到他生气那样。女儿阿鱼所说的老书，就是这些民国期间的孤本善本，这是孙野吾费尽心血得来的，他已经收藏多年了。农家书屋的规模不至于容纳不了这几本旧书，但是在气候潮湿的海南，如何完整的收藏保留，不让图书损坏，却是一个技术活。孙衍吾没有这样的技术手段，可是让这些老书离开自己，收藏到县图书馆，他却是非常不舍得。用他自己的话说，这些书如同他的孩子。甚至是他的命根子。那反正古文在这里，随性，呃呃，管管他，随性待在一起，住在一起，睡在一起。那这个人就甘苦孙，啊，呃，自己知道就行了嘛，这样。这是你的被子呀？没底没底，看，哎，我就随便住在这里了，这样就这样啊，啊，怎样？是啊。休息，怎样休息啊？对，怎样？怎样休息啊？对，嗯，哇，睡得很甜的，很甜很香，哎，就这样过一起了。啊，那你睡在这儿有幸福感？很幸福感，睡得很甜的，啊。张党全回到高陵村已经晌午了，兜里揣着写好的对联，显然心情很好。张党全和孙衍吾有着很多相似的地方，朴实善良，执着守恒，同样的一贫如洗。四十六岁的张党全至今孑然一身，原因只有一个：穷。没有人愿意嫁给一个每个月只领着一百元补助。和两百元低保费过生活的男人，日子在这间粗陋的小厨房和酱油拌饭里悄然流转。洗点菜啊，点酱油，浇起来就洗了嘛，简单。高陵村后面有一条蜿蜒小路，这条不起眼的小路是张运松高中探花返乡时，地方政府为他修建的一条三公里的官道。这个呃洗把洗好以以前呢就去看那个那那那个马那个脚还看那个泥土还多咯跑跑不回来就干又又就搞搞把这条官道起来嘛这个马回到家咯呃那那那还讲干净一点嘛不用用那那么脏嘛
们来到了这里。一张张年轻的面容，让这个古朴的小村庄显得生机盎然。考出三百多名的近视从三从近视上有。回答着学生们的问题，讲解张月松的生平故事。这是张党权最幸福的时刻。我我是的啊，每个人都是来来玩是啊，跟我的关系一夜从光，今天从以前写的。这里的一砖一瓦一草一木，语无声中默默守望着岁月。作为张月松的出生地以及宗祠所在地。定安高陵村在二零一零年被国家评为中国历史文化名村，探花张月松的后人张党权依旧在这里，固守着先人的故居，无欲无求。被人称为“书痴”的孙延武依旧守护着他的知海书屋，无怨无悔。在定安，文化是这里的魂。流淌的是一种永恒的旋律。勤劳朴实的定安子民，在葳蕤不败的四时美景里，在绵亘不绝的书香叠叠中，默默坚守着一份对古老文化的敬畏与传承，诉说着一个物阜风华、缔结人灵的古老定安。